வணக்கம் நான் டாக்டர் திருவேங்கட பிரசாத் அப்போலோ ஸ்பெக்ட்ரா மருத்துவமனை எம்ஆர்சி நகர் சென்னையில் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜனாக மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை சர்ஜனாக இருக்கிறேன் நிறைய பேஷண்ட் இப்போ நம்ம இந்த வயசானவங்க வந்து மூட்டு மூட்டு தேஞ்சு போய் அதுக்காக சர்ஜரிக்காக வருவாங்க முதல்ல அதை பற்றி என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க இந்த ஜாயிண்ட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது தேஞ்சு போகிறது அந்த மூட்டு மேலே இருக்கிற அந்த ஜவ்வு அப்படிங்கிறது ரொம்ப வழுவழுப்பாக இருக்கும் அது வயசாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூசேஜில் தேஞ்சு போகிறதுனால அந்த அடியில் இருக்கிற எலும்பு எலும்போடு எலும்பு உராய ஆரம்பிக்குது இதனால் ரொம்ப வலியும் ஒரு வேதனையும் அந்த காலும் வளைஞ்சு போயிடும் இதனால் அவங்க நடக்கிறது உட்காரது எழுந்திருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் இதை தான் ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு உண்டான சர்ஜரி பார்த்திங்கன்னா நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை இதில் என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த தேஞ்சு போன பாகத்தை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அது மேலே வந்து ஒரு உலோகத்தினால் மெட்டல்னாலான ஒரு ஒரு ப்ராசஸஸை ஃபிட் பண்ணுவோம் ரெண்டு சைடும் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் வந்து ஒரு ஹை டென்சிட்டி பாலியத்திலின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு அதுதான் வந்து புதுசாக உங்கள் உங்களோட ஜாயிண்ட்டில் ஒரு கார்ட்லேஜ் மாதிரி அது ஒர்க் ஆக போகுது இந்த சர்ஜரி பண்ணிக்கிறவங்க யூஸ்வலாக வந்து முன்னாடிலாம் அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க தான் பண்ணிக்குவாங்க பட் இப்போ இன்னும் சின்ன வயசுலேருந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால இந்த மாதிரி சர்ஜரி சின்ன வயசுக்காரங்களுக்கும் பண்ண வேண்டியிருக்கு இதுக்கான மயக்க மருந்து வந்து ஜென்ரல் அனஸ்தீசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது முழுவதுமே நீங்கள் மயக்கமாக இருப்பீங்க அப்படி இல்லைனா முதுகில் ஊசி போடுறது ரெண்டுமே சேஃப் தான் உங்களை பரிசோதித்த பிறகு உங்களுக்கு எந்த விதமான மயக்க மருந்து ஒத்துக்கும் எது உங்களுக்கு நல்லதுன்னு மயக்க மருந்து டாக்டர் முடிவு பண்ணுவார் நீங்கள் முதுகில் ஊசி போட்டால் பிற்காலத்தில் வழி அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் எதுவும் பயப்பட வேண்டாம் எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு எது உங்களுக்கு ஒத்து வருமோ அதை தான் கொடுப்பாங்க இந்த சர்ஜரிக்கு அப்புறம் மறுநாள்லேருந்தே நீங்கள் நல்லா நடக்கலாம் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே நீங்களாகவே தனியாக எதுவும் சப்போர்ட் இல்லாமல் நடக்கலாம் படி ஏறுறது சேரில் உட்காடுறது வெஸ்டர்ன் டைப் ஆஃப் டாய்லெட்டில் உட்காடுறது ஒரு காரில் பிரயாணம் பண்ணுறது இது எல்லாமே உங்களால் முடியும் ஒரு ஆறு வாரம் கழித்து நீங்கள் எல்லா விதமான நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்களோ ஆஃபீஸ் போகிறது வரது எல்லாமே உங்களால் செய்ய முடியும் இதில் சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது பட் இது எல்லாமே வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடியவை எல்லாத்தையுமே தடுக்கிறதுக்கும் வழி இருக்குது வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் வழி இருக்குது அதையும் மீறி வந்தாக்கா அதுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறதுக்கான வழியும் இப்போ இருக்குது இந்த சர்ஜரியில் இருக்கக்கூடிய வழின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போது ஏன்னா அந்தளவுக்கு அனஸ்தீசியா டெக்னிக்ஸ் அப்புறம் இந்த வலி வலி நிவாரண டெக்னிக்ஸ்லாம் அந்தளவுக்கு இப்போது ரொம்ப பிரதானமாக இருக்குது முழங்காலை சுற்றி வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முழங்காலை சுற்றி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு அந்த சுத்தமாக அந்த வழியே தெரியாத அளவுக்கு பார்த்துக்கலாம் வணக்கம் நன்றி